প্রিয় দর্শক এটিএন নিউজে প্রতিদিনের নিয়মিত আয়োজন নিউজ গ্যালারি উইথ উৎপল সুব্রহ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি কাজী তাপস দর্শক আজ জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে যে আনুষ্ঠানিকতা আছে সে কারণে আজকের অনুষ্ঠানটার আমরা একটু আঙ্গিকে একটু পরিবর্তন এনেছি আমরা আজ রাত বারোটার সংবাদের আগে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি শেষ করব এবং যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একটু শুরুও করেছি একটু আগেই এবং আজকের অনুষ্ঠানে আমরা মূলত ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়েই কথা বলবো খেলাধুলার বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে এবং করোনার কারণে মোটামুটি বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আগেই আজ দেশের খেলাধুলারও বিভিন্ন অঙ্গনের খেলা বন্ধ হয়ে গেল এবং বাংলাদেশ পাকিস্তানের যে সফরটা সেটাও স্থগিত হয়েছে এসব ব্যাপার নিয়েও আমরা উৎপল সুব্রতার সঙ্গে কথা বলবো সুব্রতা আজ আপনার কি মনে হয় এই করোনা সংকটের ধাক্কাটা বাংলাদেশ একটু পরেই নিল নাকি হ্যাঁ আমি একটু অবাকই হচ্ছিলাম যে সারা বিশ্ব যেখানে এটা নিয়ে এত তৎপর সেখানে প্রিমিয়ার ফুটবল লিগের খেলা চলছিল প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ যেটা মানে আছে যে খেলা শুরু হয়ে গেছে তারপরে আপনি একদিন দুদিন কন্টিনিউ করলেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ যেটা হয়েছে সেটা একরকম ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ এই অবস্থান থেকে শুরু করলো কেন আমি বিসিবি কেন শুরু করলো এটা আমার একটা বিষয় আমি খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম যে কীভাবে খেলাটা শুরু হলো তারপরে আপনার প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ তো শুধু ঢাকায় হচ্ছে না ঢাকার বাইরে হচ্ছে ট্রাভেলিং ইনভলভ যেটা করোনার ক্ষেত্রে যেটা সতর্কতা এখানে তার কিছু করার নাই মেনলি তো সতর্কতা এই করা আপনার ট্রাভেলিং এই করা আপনার জমায়তে না যাওয়া খেলা মানে তো জমায় বিচ্ছিন্ন থাকার হ্যাঁ পুরো জিনিসটাই তো এটা তো সেখানে আবার স্কুল হকি চলছিল তারপরে স্কুল ক্রিকেট শুরু হওয়ার কথা তো আমার সব দেখে মনে হচ্ছিলো যে দুইটা জিনিস মনে কাজ করছিল তার মানে হচ্ছে যে এটা তো যারা এই সিদ্ধান্তগুলো নেন প্রথমত ফেডারেশন থেকে এখানে একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া অবশ্যই উচিত ছিল পরে যেটা হয়েছে তো সরকার থেকে ক্রীড়ামন্ত্রী ডেকে বলেছেন যে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত যেন কোনো খেলাধুলার আয়োজন না করা হয় এবং আবার বিসিবি কিন্তু শুধুমাত্র দুটো পর্ব আপাতত স্থগিত করেছে আঠারো উনিশ তারাই বলেনি যে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত হবে না দুটো পর্বের পরে তারা বুঝে করবে তো আমার কাছে দুটো জিনিস লাগছিল একটা হতে পারে যে আপনি এসব দেখে খুব নিশ্চিন্ত বোধ করবেন যে বাংলাদেশ তাহলে অবস্থাটা অত ভয়াবহ না আবার আরেক দিক থেকে আপনি খুব উদ্বিগ্ন বোধ করবেন যে এটিকে আসলে বুঝতে পারছি না আমরা ভয়াবহতাটা কারণ এটা খেলা তো মানে যেটা এই অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকবার বলেছি যে খেলা তো চাইতে বড় না হ্যাঁ এটা সব ক্ষেত্রেই যেটা হয়েছে যে আরও এর চেয়ে কত বড় বড় খেলার আসর আপনার আজকে আইপিএল না হলে পরে তিন হাজার কোটি টাকা নাকি লস লস হবে আপনি আই মানে বিপিআই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ বলেন লালিগা বলেন ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বলেন মানে এগুলো তো আসলে চিন্তা করলে আরও অনেক অনেক টাকা অনেক বড় টাকার অঙ্ক ইনভলভ মেন তো বড় কনসার্ন থাকে এইটাই তো সেখানে বাংলাদেশে আমি মনে করি একটু দিয়ে যাক মানে ডেট ইজ বেটার দেন নেভার শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়েছে সত্যিকার অর্থে নর্মালি কি হয় কোনো খেলাধুলার আসর কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে মন খারাপ হয় কিন্তু আজকে সত্যিকার অর্থে আমি স্বস্তি পেয়েছি খবরটা পেয়ে এরপর যদি বলি যে বাংলাদেশ পাকিস্তান সফরটা স্থগিত হয়ে গেল এটা অনুমতি ছিল এটা একদমই ইনভেটেবল ছিল এটা যে পরিস্থিতি এটা জাস্ট মানে আমি মনে করি আনুষ্ঠানিকতাটা হয়তো আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটা আজকে এলো সিদ্ধান্তটা নিশ্চয়ই বেশ কয়েকদিন আগেই হয়ে গেছে কারণ এই পরিস্থিতিতে এত প্রশ্নই আসে না আপনি দেখেছেন যে শ্রীলঙ্কাতে এসে আসার পরে ইংল্যান্ড চলে গেছে আসে না যে এসেছি যখন খেলে যাই বা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের পাশাপাশি দেশ এখন নিউজিল্যান্ডের প্লেয়ারদের একটা নির্দিষ্ট টাইম দিয়ে দেওয়া হলো যে তাদেরকে ফিরতে হবে তো তাদের জন্য তো সেটা আপনার একটু ছাড়ও দেওয়া যেতে পারতো তো সেই ছাড় কিন্তু দেওয়া হয়নি তো সেখানে নতুন করে পাকিস্তানে যাওয়ার তো কোনো প্রশ্ন মানে ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে মানে এসেছে যখন ফিরে যাওয়ার তো উপায় নেই সে অবস্থা তো তৈরি হয়েছে সেটা একটা পর পর যা হয়তো হইতো এখন তো তাই হয়েছে মানে এটা অদ্ভুত একটা মানে সময়ের মধ্যে আমরা আছি এখন যে আমার ধারণা তো পৃথিবীর ইতিহাসই তো এই ঘটনা ঘটনা প্রতিটা দেশ আমাদের জীবনকালে আমরা দেখি এভাবে চিন্তা করলে কিন্তু পুরোটা পৃথিবী এখন খন্ড খন্ড দ্বীপ দ্বীপ হয়ে গেছে মানে আলাদা আলাদা সেই গ্লোবালাইজেশন থেকে উল্টো অবস্থা একদম পুরো আপনার যে ই আর কি আপনার যে ইনিগমার একটা গান আছে না সবকিছু পিছন দিকে যায় আর ওই যে দ্য কিউরিয়াস কেস অফ রিচার্ড বার্টন সিনেমাটা কিছুটা তাই মানে পুরো জিনিসটা কি রকম হয়ে গেল তাই না তাহলে আমাদের একটা এখন যেটা হয়েছে মন্দিরের দিকে ফিরে যাওয়ার ছাড়া উপায় নেই হ্যাঁ এটা এটা একটা হয়েছে যে মানে এটার মধ্যে ভালো দিক যেটা বলছিলাম যে ভালো দিক খোঁজা খুব নিষ্ঠুরতা দেখায় অরুচিকর দেখায় এর মধ্যে ভালো দিক কোনোই নাই আসলে যে অবস্থা হয়েছে কিন্তু একটা হয়েছে যে যেহেতু খেলা নাই এই দিনটা আমরা খুব দৌড়াদৌড়ি করে ই করি এবং খেলা তো হবে এই করোনা তো নিশ্চয়ই মানুষের কাছে মানুষ এর চেয়েও বড় রকম প্রতিকূলতা বড় রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করি আজকে মানুষ এই জায়গায়
দুই একজন দর্শক ইতিমধ্যে আমাকে বলেছেন খেলা কি শুধু ক্রিকেট পৃথিবীতে সেটাই ফুটবলে তো অনেক কিছু ঘটেছে বক্সিং এ ঘটেছে অ্যাথলেটিক্সে ঘটেছে ওটা করতে গেলে অত হয়তো আমরা আওতায় নিতে পারবো না আমরা অন্য খেলাগুলোকে আস্তে আস্তে ইনক্লুড করার চেষ্টা করব তো আজকে যদি শুধু ক্রিকেটেই থাকি এই প্রথম দুইটা আমি খুব সংক্ষেপে সেরে ফেলি কারণ নানা প্রসঙ্গে এতে আলাপ হয়েছে যেমন আজকের এই দিনে দুই হাজার সাত বিশ্বকাপে হার্সেল গিফস এক ওভারের ছয় বলে ছক্কা মেরেছিলেন আপনার হল্যান্ডের সেই পার্ট টাইম লেগ স্পিনার ডান ভন বাঞ্জ নামটা যতবার উচ্চারণ করি ততবারই আমার ঝামেলা লাগে তো এটা ওই ওই টুর্নামেন্টটা কাভার করেছি আমি বিশ্বকাপ কিন্তু ঘটনাচক্রে ওই গর্ব করতে পারছি না যে আমি মাঠে ছিলাম কারণ এইটা যেদিন হচ্ছিল পরের দিন বাংলাদেশে খেলা ছিল ইন্ডিয়ার সাথে আমি ছিলাম ত্রিনিদাদে এই ঘটনাটা ঘটেছিল সেন্ট কিটসে তো এটা আমার এবং টেলিভিশনে যে আমি দেখেছিলাম এটা একদম ভাগ্যক্রমে আমি পোর্ট অফ স্পেনের প্রেস বক্সে গিয়েছি ওইখান থেকে বেরোবো আমি কি ভেবে ভাবলাম যে ওভারটা দেখে যাই মানে কোনো কারণ নেই কপাল ভালো আর কি তো প্রথম ছক্কা হলো যেটা হয় প্রথম বলে ছক্কা হলো ঠিক আছে আরেকটা দেখে আরেকটা হলো তিনটা ছক্কা হওয়ার পরে তো আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন তো ওইখানে টেলিভিশনে দেখলাম মনে আছে প্রেস বক্সে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম যে ছয়টা ছক্কা তো ওই ছয়টা ছক্কা একটা নিউজ ইন্টারেস্টিং খেয়াল করেছেন কিনা দুই হাজার আঠারো সালের দিকে একটা নিউজ খুব বাংলাদেশে খুব বেশি প্রচার পায় নেই ওই ব্যাটটা যে ব্যাটে ছয়টা ছক্কা মেরেছিলেন হাসিল গেপস ওই ব্যাটটা নিলামে তোলা হয়েছিল এবং একটা পনেরো লাখ টাকা বিক্রি হয়েছে আর ওইটার মধ্যে ওই গেপস ওই ইনিংসটা খেলার সময় দুটো শার্ট পড়েছিলেন চান্স শার্ট চেঞ্জ করেছিলেন ওই দুটো শার্টও ছিল আর কি নিলামের ইয়ার বটে ব্যাটের সঙ্গে ওই ছয়টা ছয় তো আর এটার সঙ্গে ওই বোলার যে ফোন বাঞ্জ ওর একটা ওর জার্সিটাও ছিল যে জার্সিটা পড়ে তিনি বোলিং করেছেন মানে নিলামকারী প্রতিষ্ঠান এগুলো জোগাড় করেছে তো তারটা কি কি অর্থে যে কতটা রক্তাক্ত রক্তাক্ত না ওটির ভিতরে উনি উনি তার একটা মজার কথা লেখা আছে ওই বাঞ্জ নিজে লিখে দিয়েছেন দে দে আর ওয়ার ওনলি স্মল সিক্সেস বলছে যে ছোটো ছোটো ছয় ছিল আই থট ভালো ছিল ইট ওয়াজ ব্রিলিয়ান্ট মানে কি বলবো যে মেলকম ন্যাশনের মতো যে সোভার সাথে ছক্কা খাওয়ার পরে যে আমিও তো আমার নামও তো ইতিহাসে থাকলো মেলকম ন্যাশনের নাম আপনি কেন বলতেন আর তো এইটা নিয়ে তো আমরা এটা তো আমরা ছক্কার নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি কি যেটা এটা নিয়ে বেশি না যাই একটা শুধু বলি যে সেন্ট কিটসের জন্য এটা বিরাট ব্যাপার ছিল সেন্ট কিটস হচ্ছে কি সেন্ট কিটস আর নেভিস নেভিস হচ্ছে ছোট্ট একটা দ্বীপ আমি একবার সেন্ট কিটসে যাবো বলে ভুল করে নেভিসে প্লেন থেকে নেমে পড়েছিলাম সেই গল্প আমি আরেকদিন বলবো এটা খুব মানে এখন খুব মজার গল্প লাগে ওটা ভয়ঙ্কর একটা অভিজ্ঞতা ছিল দুই হাজার নয়ের ট্যুরে সেন্ট কিটসে ওয়ার্ল্ড কাপের কারণেই প্রথম খেলা হয়েছিল তো ওইখানে হেইডেন একটা বড় সেঞ্চুরি করেছিলেন আর আপনার গিফসের এই কীর্তি তাদের দুজনকে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল ওই দেশের কারণ আপনি দেখেন এই সেন্ট কিটসের নামটা আমি আবার বলছি তো সেন্ট কিটসের লোক তো এটা বুঝেছে যে গিফসের কারণে ওই দিন ধরেন বিশ্বকাপের বাকি সব ছাপিয়ে তো এটাই সারা বিশেষ আলোচনা এবং ইতিহাসের নামটা তো উঠে গেল তো সেই কারণে একদিকে ঠিকই আছে হেইডেনেরটা হয়তো অত বড় কীর্তি না কিন্তু গিফস তো ধরেন ক্রিকেট ইতিহাস যতদিন থাকবে আর এখন পর্যন্ত ওয়ান ডেতে কেউ ছয় বলে সক্ষম মারতে পারে না ছয়টা তো যে কারণে একজন দর্শক টেলিফোনে আছেন দেখি তিনি কি সেন্টিস থেকে প্রিয় দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন বা মতামত রাখুন জি আসসালামু আলাইকুম আমি আশুরে বলছিলাম চট্টগ্রাম থেকে আপনি তো নিয়মিত প্রশ্ন করেন ধন্যবাদ হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি যেন সব সময় প্রশ্ন করি আপনারা অনেক সময় লাইন পয়েন্টের কারণে হয় না আসলে আমার আজকে যে প্রশ্ন ছিল দাদা এই যে আমরা দেখলাম যে করোনার কারণে আপনার মানে কয়েকদিন ধরে বড় দেশগুলো মানে দর্শক শুনে স্টেডিয়ামে তাদের খেলাগুলো চালানোর একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আর কি যদি আপনার করোনার পরিস্থিতিটা মানে এতটা ভয়াবহ না হতো তাহলে কিন্তু দর্শক শুনে স্টেডিয়ামে খেলাগুলো চলতো ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড এগুলো তা আমার কথা হচ্ছে যদি দর্শক শুনে স্টেডিয়ামে খেলা চাইলে ওরা রাগ করতে পারে তাহলে বাংলাদেশকে ওই মানে বড় দেশগুলো তাদের দেশে নিয়ে গেলে যে তাদের লস হবে এই অজুহাতটা কেন দেয় না এটা প্রশ্নটা ভালো কিন্তু এটার উত্তরটা হচ্ছে কি এটা আসলে দর্শকের যে টাকাটা যেটা গেট মানি বলি আমরা সেটা আসলে বহুদিন ধরেই আপনার আন্তর্জাতিক স্পোর্টসে খুব বড় অঙ্ক না আসলে এখন যে মানে আপনার যে কোনো স্পোর্টসে ধরেন যেহেতু স্পেশালি ক্রিকেটের কথা বলেছেন যে বাংলাদেশকে কেন তাহলে অস্ট্রেলিয়া আমন্ত্রণ জানায় না লসের কথা বলে ইংল্যান্ড জানায় না এটি তো আপনার প্রশ্ন তো ওই সব দেশগুলোতে আসলে গেট মানিটা হচ্ছে বড় হচ্ছে আপনার মেনলি টেলিভিশন টেলিভিশন রাইটস টাইটেল স্পন্সরশিপ তো এইটা যখন ন্যাচারালি যখন আপনার ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া খেলা হয় সেটার যে পরিমাণ মূল্য হয় বাংলাদেশের সঙ্গে সেটা হয় না টাকার অঙ্ক অঙ্কটা হচ্ছে মেনলি এইটা দর্শকের খাতে তা আসলে যে একদম টাকা আসে না তা না কিন্তু আপনি যদি ওভারঅল টিভি রাইটস এবং মাঠের স্পন্
ওই যে আপনার এক মিলিয়ন র্যান্ড পেত একটা বিলবোর্ডে লাগাতে পারলে আপনি তো ছিলেন সেদিন নাকি তো ওই গিলক্রিস্টের সময় আমরা এসেছিলাম যে গিলক্রিস্টেরটা ছিল আপনার দ্বিতীয় দ্রুততম তখন ছিল দ্রুততম এখন তো এটা তৃতীয় হয়ে গেছে এখন আপনার এটা স্টোকস ভেঙে দিয়েছে এটা যদি দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি হয় এমনিতে অবিশ্বাস্য হওয়ার কথা এটার অবিশ্বাস্য কারণ হচ্ছে আপনার ধরেন গিল ক্রিস্টের এই রেকর্ডের এক মাসের মাথায় ঘটনাটা ঘটেছে এবং তখন এটা আপনার গিলক্রিস্টের চেয়ে প্রায় উনো সাইড বল মানে কি হয় আপনার নর্মালি দুই বল তিন বল চার বল কম হয় এখানে আপনার একশো তেপ্পান্ন বলে ডাবল সেঞ্চুরি ছিল একশো তেপ্পান্ন বলে এবং আপনি যদি ম্যাচের পরিস্থিতি দেখেন ওই ইনিংস দেখলে আসলে আপনি চোখ সরাতে পারবেন না মনে হবে কি পুরাটাই হাইলাইট মানে পুরাই নিচটাই হাইলাইট ওই ম্যাচটা চার দিনে শেষ হয়ে গিয়েছিল এটা উইজডেন বলেছিল এটা আপনার যে মোস্ট গ্লোরিয়াস ফেলিওর ইন টেস্ট হিস্ট্রি কি কারণে কারণ তাদের আপনার টার্গেট ছিল টার্গেট ছিল পাঁচশো পঞ্চাশ তো থার্ড এর শেষে টোয়েন্টি এইট ফোর নো লস নিউজিল্যান্ড তো পরের দিন আপনার একদিনের রান ওটা ছিল চারশো তেইশ মানে একদিনে তো এইটা পর দিন আপনার নাথান এস্টল যখন সবার শেষে আউট হলেন তখন নিউজিল্যান্ডের রান হচ্ছে চারশো তেইশ মানে মানে সরি চারশো তেইশ একদিনের রান তারপরে টোটাল যদি আপনি হিসাব করেন তারা হেরেছিল মানে ইয়েতে অল্প ইয়েতে আর আর ইয়েটা যদি দেখেন আপনি যে লাস্ট উইকেটের যদি ব্যাপারটা দেখেন লাস্ট উইকেট কেয়ার্স ক্রিস কেয়ার্স ছিলেন আপনার ইনজোর্ড তো ক্রিস কেয়ার্স তো অস্ট্রেলিয়ার ওই দলে নিউজিল্যান্ডের ওই দলে সবচেয়ে হার্ড ইটার তো কেয়ার্স যদি আগে নামতেন এরকম একটা ধারণা হয়েছিল যে ম্যাচটা নিউজিল্যান্ড জিতে যেতে পারে কিনা অসম্ভব বা সম্ভব করে তখন স্কোর হচ্ছে তিনশো তেত্রিশ ফোর নয় পাঁচশো পঞ্চাশ টার্গেট এই ম্যাচ তো শেষ সেখানে অ্যাস্টল তখন একশো চৌত্রিশ রান মাত্র সেখান থেকে অ্যাস্টল ম্যাচটাকে নিয়ে যান চারশো একান্ন রানে আমি যেটা ভুল বলছিলাম চারশো একান্নতে নিউজিল্যান্ড অল আউট হয়েছিল পাঁচশো পঞ্চাশের মধ্যে নিরানব্বই রানে হেরেছে কিন্তু ওই ওই সময়ে ওই ইনিংস এবং যেটা বললাম একশো তেপ্পান্ন আমরা অনেক কিছু বলি না বল খেলে দুঃখতম হ্যাঁ আপনার মিনিটের হিসাবে এখনও ডন ব্রেডম্যানের ডাবল সেঞ্চুরি এটা সবচেয়ে বেশি দুশো তেরো সতেরো বলে সতেরো মিনিটে এই মিনিট আর বলের হিসাবে একটু ঝামেলা আছে কেন কারণ ক্রিকেটের আদি যুগে টেস্ট ক্রিকেটে মূলত মিনিটের হিসাবে রাখা হতো তখন মনে করা হতো টেস্ট ক্রিকেট হচ্ছে কতক্ষণ ব্যাট করলেন আপনি সেটাই উল্লেখ মানে বড় ব্যাপার কত বল খেলেন এটা ব্যাপার না যে কারণে অনেক বলের কিন্তু অনেক ইনিংসের বলের হিসাব পাওয়া যায় না আমরা কি লিস্টটা দেখতে পারি ইয়ের আমরা যদি সেই লিস্টটা দেখি যে কম বলে কম বলে বলতে আপনি একটা সপ্তাহ দেখাতে পারবেন না আপনি যদি দেখেন যে প্রথম ছয়টা বা সাতটা দুশো দুশো বলের কম দুশো বলের কম কম ইয়ে ডাবল সেঞ্চুরি সেই আমরা একটু মানে একশো স্ট্রাইক রেট মিনিমাম হ্যাঁ হ্যাঁ দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি কম বলে হ্যাঁ একশো তিপ্পান্ন বলে নাথান আসতো হেটার ব্যান স্ট্রোকস পরে যেটা বললাম যে আপনার দেখেন এখানে ইয়ে তো আপনার এখানে ইয়ে কোথায় গেল অ্যাস্টল স্ট্রোকস সেবাক সেবাক ম্যাককালাম সেবাক দেখেন গিলকিস চলে গেছে এখন আপনার এই এই তালিকার বাইরে এই তালিকার বাইরে চলে গেছে ছয়টা আছে গিলকিস এখন আছে না আপনার আমি অবাক হলাম সেবাক কয়েকদিন বার তো এখানেই আছে এবং পুরো লিস্টটা দেখলে পরে আরো কয়েকবার তার নাম গিলকিসটা এখন আপনার চলে গেছে 8 নম্বরে আর আপনি যদি দ্রুততম 12টা ডাবল সেঞ্চুরির তালিকা করেন আপনি দেখবেন যে পাঁচটা আছে সেবাগে যেখানে যে পাঁচটা এবং পাঁচবার আছেন উনি এবং এই বারোটা বারোটা দ্রুততম সেঞ্চুরি ডাবল সেঞ্চুরির মধ্যে আর কারো নাম মানে দুইবার নেই আপনি যদি ব্যাপারটা সিগনিফিকেন্সটা বুঝতে চান মানে সেবাগ ওয়াজ আসলে ফেনোমেনাল মানে আমরা মনে হয় একদিন অনুষ্ঠান সেবাগ রেনে অনুষ্ঠান করতে পারি মানে অসাধারণ ওর কথা আবার মনে হচ্ছিল যে ধুমধারাক্কা মেরে হয়তো সব বেশি দিন টিকতে পারবে না কিন্তু অনেক দিন টিকলেন এবং অনেক সেবাগের যেখানে স্পেশালিটি মানে ইনফ্যাক্ট এই যে তামিমের সঙ্গে সেদিন কথা বলছিলাম আমি তামিম রেন্ট প্রসঙ্গে আসে এই কারণে কারণ তামিম যখন শুরু করেছিল তামিম যেন তামিমের মতো খেলে এ নিয়ে আমার একটা লড়াই ছিল সেবাগের উদাহরণ সামনে আনতাম যে সেবাগ তো এইভাবে খেলেও ট্রিপল সেঞ্চুরি করেছে একটা দুশো নব্বই করেছে ক্রিস গেলও ট্রিপল সেঞ্চুরি করেছে তো ক্রিস গেল তো ধরেন শেষে টি টোয়েন্টির দিকে চলে গেলেন তো সেবাগের যেটা বড় ওই আমি তামিমও সেটা স্বীকার করলেন যে সেবাগ প্রবাবলি দি অনলি প্লেয়ার যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই তারে একই সুরে ব্যাট করেছে আপনি ধরেন তেন্ডুলকার শুরুতে অসম্ভব এগ্রেসিভ ছিলেন পরে কিন্তু তিনি চেঞ্জ করেছেন কিন্তু সেবাক তার পুরো ক্যারিয়ারটাই বল জিনিসটা হচ্ছে মারার জন্য আর কোনো কিছু আপনি একটা গল্প বলেছিলাম না যে ড্রেসিং রুমে বসে বল হতো আউট হওয়ার পরে কিছুক্ষণ <laughs> পরে <laughs> 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 <laughs>
দর্শক নিউজ গ্যালারি উইথ উৎপল সুব্রে আবার আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি কাজী তাপস একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে এই বিরতির সময় টেলিফোনে সংযুক্ত হয়েছে তার প্রশ্ন বা মতামতটা আমরা শুনে নেই প্রিয় দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন বা মতামতটি রাখুন পড়াশোনা পরীক্ষা দিতে হয় পরীক্ষা দেওয়ার পরে ন্যাচারালি ওটা যে দেশের আপনি আম্পায়ার হতে চান বাংলাদেশ যদি হয় সেটা লেভেল 1 লেভেল 2 যে কোন ওটা কোচিং ওটা কোচিং ওটা ফুটবল কোচিং ওটা কোচিং এর আপনার না ফর ক্রিকেটও আছে ক্রিকেটও আছে আচ্ছা আর এটা হচ্ছে আপনার তারপরে আপনি ডোমেস্টিকে শুরু করবেন হয়তো আপনার থার্ড ডিভিশন দিয়ে শুরু হবে মাসে থার্ড ডিভিশন অবশ্য আম্পায়ারিং এখন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সেটা এই প্রসঙ্গে আরেক দিন আলাপ করব না থার্ড ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন ফার্স্ট ডিভিশন আস্তে আস্তে আপনি উঠে যদি আপনি ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার হন যেটা বাংলাদেশ থেকে যেমন এনামুল হক মনি ছিলেন পরে আনিসুর রহমান হয়েছিলেন তাদের ক্ষেত্রে হয়তো একটু ছাড় আছে তারা হয়তো আর টু পয়েন্ট লেভেলে শুরু করতে পারে যেহেতু তাদের ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স আছে তো এইটাই হচ্ছে ধাপ আসলে আচ্ছা আমরা আবার ইতিহাসে চলে যাই ইতিহাসে এখন আমরা ঢাকায় ফিরে আসি মানে সবসময় তো আমরা ইতিহাসের দেশ বিদেশ জোহানেসবার্গ আঠারোশো উননব্বই নিরানব্বই ঢাকায় ফিরে আসি এবং খুব বেশি দিন আগের কথা না সেটা দুই হাজার বারো সালের কথা এর ন্যাচারালি সবার মনে আছে আট বছর আগের কথা এবং শচীন তেন্ডুলকারেরও মনে আছে কারণ শচীন তেন্ডুলকারের জীবনে ধরুন কীর্তি তো শেষ নাই কিন্তু তিনি জীবনে কোনো দিন ঢাকাকে ভুলবেন না মিরপুরকে ভুলবেন না মিরপুর স্টেডিয়ামে ওই দুই হাজার বারো সালের এই দিনে তার শততম সেঞ্চুরি যেটা 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 একসময় কেউ কল্পনাও করেনি যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একজন সেঞ্চুরি 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 করতে পারে তো এবং ওইটা এমনিতে উনি ভুলতেন না নর্মালি আসলেও কিন্তু ওই সেঞ্চুরিটা এমনভাবে এসছিল কারণ মাঝখানে তেত্রিশটা ইনিংস তার এই নিরানব্বই থেকে একশোতে যেতে মাঝখানে তেত্রিশটা ইনিংস তার হয় নাই হতে হতে হয় নাই হতে হতে হয় নাই তো এইটা নিয়ে যে পরিমাণ মিডিয়া যে হা হুতা হ্যাঁ এবং যে পরিমাণ লেখালেখি হয়েছে এটা একটা আনপ্রেসিডেন্টেড সম্ভবত তার সঙ্গে তুলনা চলে তেন্ডুলকার প্রথম সেঞ্চুরি পেতে তার যে অপেক্ষা ছিল ওয়ান ডে সেঞ্চুরি ওইটা তার উনআশিতম ইনিংসে ছিল ওইটা নিয়েও প্রচুর লেখালেখি হয়েছে যদিও ইন্টারেস্টিংলি দুইবারেই তেন্ডুলকারের যে পরে যে রিয়াকশান মিডিয়াতে প্রেস কনফারেন্সে একই রকম ছিল তো দুইবারই তিনি দাবি করেছিলেন যে এটা নিয়ে নাকি তিনি চিন্তিত ছিলেন না এটা নিয়ে মিডিয়া চিন্তিত ছিল আর ওই শততম সেঞ্চুরির আগের এক বছর বলেছিলেন যে এটা আমার জন্য খুব টাফ টাইম ছিল কারণ হচ্ছে আমি রেস্টুরেন্টে যাই হোটেলে হয়তো রুম সার্ভিস এসছে যেখানে যাই সবাই আমাকে খালি এটার কথাই বলে এর আগে যা একটা লাইন খুব মজার ছিল যে এর আগে যে আমি নিরানব্বইটা সেঞ্চুরি করেছি এটার কারো মনে নেই ওইটা নিয়ে কেউ কথা বলে না নিরানব্বই তো আসলে হয়েই গেছে একশো নম্বর কবে হবে এটা নিয়েই আপনার এইটা ছিল আর এক আর একশোর যে কথাটা বলছি যে একের সময় তেন্ডুলকারে কিন্তু অলরেডি ষাটটা টেস্ট সেঞ্চুরি হয়ে গেছে আচ্ছা তো এবং তেন্ডুলকার ওয়েডিংটা খুব ওয়ানডের জন্য উপযোগী তারপর তো তিনি ওপেন ওপেনার হলেন একটা ছিল পরে প্রথম দিকে তো সে নিচের দিকে ব্যাট করতেন ওপেনার হলেন তখন তিনি কেন সেঞ্চুরি পান না এই রহস্য নিয়ে আমি নিজেও তো বোধ হয় আট দশটা লেখা লিখে ফেলছি মানে সারা পৃথিবী তো লিখেছি তো আমি আমার একটা আবার এই এই ইনিংস নিয়ে একটা মজার ঘটনা আছে ঘটনা আছে যে এই ম্যাচটা যে ঢাকায় যে ম্যাচটা হলো এটা ছিল এশিয়া কাপের ম্যাচ যদি ম্যাচটা নিয়ে একটু বলে নেই তেন্ডুলকার এই ম্যাচটা মনে তার ভুলার উপায় নেই যেহেতু শততম সেঞ্চুরি আবার একদিক থেকে তার ভুলে গেলে ভালো হতো হয়তো আর ও যেটা বলছিলাম যে বলছিলেন যে মিডিয়া চিন্তিত উনি চিন্তিত না তেন্ডুলকার যে কতটা চিন্তিত সেটা কিন্তু তার ওয়েডিং দেখে বোঝা গেছে কারণ আশি রান থেকে একশোতে যেতে তার অনেক অনেক বল নষ্ট হয়েছে এবং সেটা সম্ভবত বাংলাদেশ কই ম্যাচ জিততে অনেক সাহায্য করেছে বাংলাদেশে এই সময় ম্যাচ ছিল দুর্দান্ত চার চার বল বাকি থাকতে আপনার জিতেছিল ওরা করেছিল কত ওই রান কোথায় লিখছিল ভুলে গেছি আমি দেখেন তো কত করেছিল একটা ছেলে আমার হ্যাঁ আমার বড় ছেলে স্বপ্ন ও খেলা দেখবে ও ও এক ও খেল খেলা দেখবে কিন্তু ও তো অর্থন এগারো বছর বয়স ওকে আমি কার সঙ্গে দিব এই জন্য আমি ঠিক করলাম যে ওর সঙ্গে মিলে আমি খেলাটা দেখি ম্যাচটা আমি স্কিপ করি মানে সাংবাদিক হিসাবে করলাম না তো আমি প্রেস বক্সের পাশেই একটা স্কোরারদের রুম আছে ওইখানে ওকে নিয়ে খেলা দেখছিলাম তো যখন সেঞ্চুরিটা হলো তখন আমি আবার একটু প্রেস প্রেস বক্সে যাচ্ছিলাম আসছিলাম তো প্রেস বক্সে গিয়ে আমি জাস্ট একটু চোখ বোলালাম এমনিতেই হঠাৎ করে একটা জিনিস আমার স্ট্রাইক করলো যে এখানে তো কেউ নাই যে তেন্ডুলকারের প্রথম ইন্টারন্যাশনাল সেঞ্চুরি এই যে প্রথম ওয়ান ডে সেঞ্চুরিটা দেখেছে যেটা উনিশশো সালের আপনার সেপ্টেম্বরে কলম্বোর এস এসসিতে হয়েছিল সেটা আপনি দেখেছেন সেটা আমি দেখেছি তো মনে হতো এটা তো একটা ভালো লেখা হয় যে তেন্ডুলকারের প্রথম ওয়ান ডে সেঞ্চুরি দেখেছেন এবং তেন্ডুলকারের শততম
তো ওই সেঞ্চুরিটা ইজ এ স্পোর্টস ক্লাব হ্যাঁ এবং দেখেন মজাটা না প্রেমাদাশাটা হচ্ছে আলাদা প্রেমাদাশা স্টেডিয়ামটা হচ্ছে খেত্তারামা বলে জায়গাটার নাম খেত্তারামা এসএসসি হচ্ছে সেগুলি স্পোর্টস ক্লাব এখন দেখেন সময় কিভাবে বদলে যায় এই একশো সেঞ্চুরির পরে তো রেগুলার আপনার এখানে নিয়মিত প্রেস কনফারেন্স হয়েছে আর ইয়েতে এই যখন ওই প্রথম ওয়ান ডে সেঞ্চুরি এটা নিয়ে এত কথা সেই প্রেস কনফারেন্স হয়ে কোনো প্রেস কনফারেন্স হয়নি আমরা ড্রেসিং রুমের সিঁড়ির গোড়ায় তিন কারকে থামিয়ে কলকাতার দুই সাংবাদিক আর আমি তিনজন কথা বলেছিলাম এরপর ইতিহাসের আর কোনো খবর ইতিহাসের খবর এই এই জয়টা যদি বলি আমরা এই জয়টা জয়ের পরে মুশফিকুর রহিম তখন অধিনায়ক বাংলাদেশের তো মুশফিকুর রহিম এই জয়টা উৎসর্গ করেছিলেন মানিনুর ইসলাম রানাকে কারণটা হলো এই দিনটা আসলে মানিনুর ইসলাম রানার মৃত্যুদিন মৃত্যু দিবস এবং আমরা যে রেকর্ড নিয়ে কথা বলি আমরা এখানে তো অনেক কিছুই যে একটু আগে ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড বললাম তেন্ডুলকার তো এক ধরনের রেকর্ডই তো এই এইটা এমন একটা রেকর্ড এই রেকর্ডটা আসলে মানে খুব দুঃখের রেকর্ড মানে মাজুল ইসলাম রানা হচ্ছেন সবচেয়ে কম বয়সে মারা যাওয়া টেস্ট ক্রিকেটার মৃত্যুর দিন তার বয়স ছিল বাইশ বছর তিনশো ষোলো দিন এটা তো আমরা জানি বস তার সঙ্গে সাজ্জাদুল হোসেন সেতুও ছিলেন তার নামটা যেহেতু সে টেস্ট ক্রিকেটার ছিলেন না তার কথা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই দুজন একই মোটর সাইকেলে ছিলেন এই গল্প তো সবাই জানে তো এটা মানে এই দিনটা যতবার ফিরে আসে মানে রানার সঙ্গে যারা খুব ঘনিষ্ঠ যে মাস্টারফির সঙ্গে কথা বলছিলাম আমি এই অনুষ্ঠানে আসার আগে তো মাস্টারফির সেই দিনের স্মৃতিচারণ করছিলেন বাংলাদেশ টিম তখন ছিল আপনার ওয়েস্ট ইন্ডিজে আমরা ছিলাম ওয়ার্ল্ড কাপে দুই হাজার সাথে পরের দিন ইন্ডিয়ার সাথে খেলা ভারতকে হারা হ্যাঁ তো মাস্টারফিকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম এর আগে আমি ই করছি আজকে আবার জিনিসটা ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য অনুষ্ঠানে আসার আগে তো খবরটা কীভাবে পেয়েছিলেন বললো যে নরাইল থেকে আমাকে একজন ফোন করেছিলেন তখন ভোর পাঁচটা বাজে আপনার ওয়েস্ট ইন্ডিজে যে রানা মারা গেছে তো মাস্টার বলেছে কোন রানা নরাইল থেকে যেহেতু ফোন করেছে উনি নরাইলে কোন কোন রানা আছে এটা তিনি মনে করেছেন রানা তো খুব কমন নাম নরাইলে কোন কোন রানা আছে এটা মনে করার চেষ্টা করছেন পরে বলে আমাদের রানা খুলনার রানা তো তখন তো মাস্টারফির মানে সবচেয়ে ক্লোজ বন্ধু ছিল এবং মাস্টারফি এক গল্প করেছিলেন ওর সঙ্গে যখন তারা রুমমেট ছিলেন এক সময় রানা আবার একদম অন্ধকার ছাড়া ঘর একদম নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া ঘুমাতে পারতেন না ও বলতো এই কারণে যে তুই আবার মাস্টারফি আবার আলো না থাকলে ঘুমাতে পারেন না তো মাস্টারফিকে বলতো তুই এক কাজ কর তুই আগে ঘুমা তারপরে আমি ঘুমাবো এবং ওর এমন ই ছিল এটা নিয়ে অন্ধকার আর আলো নিয়ে ওই দরজার নিচে যে ফাঁক দিয়ে একটু আলো আসে হোটেলের ওইখানে গিয়ে কাপড় টাপড় গুজে দিয়ে যাতে পুরো ঘরটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থাকে তো এটা ট্রেজিডি যে এত অল্প বয়সে সে এমন একটা অন্ধকারে যখন কবরের অন্ধকারে চলে গেছে তো রানার কথা যত মনে হয় আমার নিজের ধরনের ব্যক্তিগত অনেক স্মৃতি আছে অর্থাৎ দুই হাজার তিনের ডেবু অনেক খেলা দেখেছি হ্যাঁ দুই হাজার তিনের ডেবু সময় তো আমি খুব ছিল হয়তো ব্যাটিং বোলিং দুটোতে একটি ভালোই দলকে হ্যাঁ ও ওটা খুব ইন্টারেস্টিং প্লেয়ার ছিল ও যখন ব্যাট করতো আমার কখনো মনে হতো না মানে ওটা দেখে কখনো আবার আস্তা জাগতো না কখনো মনে হতো না ও রান করতে পারে এবং এটা আমি বলেছিলামও ধরেন আপনার দুই হাজার সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টুরে জ্যামাইকাতেই মনে হয় সুমনের সঙ্গে তার একটা ভালো পার্টনারশিপ বললো তা আমি প্রেস বক্সে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে ও রান করছে তা আমি দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে বললাম ভাই আমি রানা সম্পর্কে জীবন আর কোনো কথা বলবো না কারণ হচ্ছে রানা হচ্ছে ভূত ও কীভাবে রান করে আমি জানি না এটা তো এক সাংবাদিক গিয়ে আবার রানাকে এটা বলে দিস রানা এসে বলতে হাসতে হাসতে ও তো হাসি ছাড়া ওর হাসি মুখ ছাড়া মানুষ খুব কম দেখেছে ওকে যে দাদা আপনি নাকি আমার ভূত বলছেন পরে আমি ব্যাখ্যা করলাম ভাই এটা কিন্তু কমপ্লিমেন্ট মানে আপনি কীভাবে যেন রান করেন বোঝা যায় না তো রানার বাড়িতে আমি গিয়েছি রানার যে এখন যে খুলনা যে স্টেডিয়ামটা তো ওই স্টেডিয়ামটা হচ্ছে রানারদের বাড়ি ইনফ্যাক্ট রানাদের বাবা দাদাদের জমির উপরে এই স্টেডিয়ামটা হয়েছে তো ওই বাড়িতে তার মার সঙ্গে কথা বলাটা খুব একটা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ছিল তো ওইখানে যেটা একটা খুব একটা দুঃখের ঘটনাও আছে ওই দোতলা বাড়ি নিস্তার একটা ট্রফি ক্যাবিনেট আছে আচ্ছা তো ওইখানে ওর সব মানে যেগুলো পেয়েছে খেলে টেলে সেই পুরস্কার টুরস্কার আছে ওর যেটা সবচেয়ে বড় কীর্তি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে দুই হাজার পাঁচ সালে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে পরপর দুই ম্যাচ ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিল এই যে সেই লেখাটা রানার ম্যাচ সামান্য চাওয়া এটা একটু আসছি পরে তো ওই দুইটা ম্যাচের যে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিল ওইটার যে দুইটা ট্রফি আর ওই ম্যাচের একটা স্মারক সেই স্টাম্প সে নিয়ে নিয়েছিল ওই তিনটা ছিল ওই তিনটা চুরি হয়েছে মানে বাকি সব আছে চোর কেন জন্য এই তিনটা চুরি করে নিয়ে গেছে ওর মার এর জন্য খুব দুঃখ আর রানার মায়ের যে সামান্য চাওয়া চাওয়া যেটা দেখলেন সেটা ছিল যে ওই স্টেডিয়ামটা যেহেতু তাদের জায়গাতেই তৈরি আর রানার হ্যাঁ ইয়েতে এইখানে একটা স্ট্যান্ড যেন তার নামে করা হয় মানুষ ইসলাম ইসলাম রানার নামে তো বাংলাদেশে এই ধরনের বেশিরভাগ আকুতি বা ই শোনা হয় না ওনার একটা প্রশ্ন ছিল যে রাজনীতিবিদদের নামে কেন